మహాశివరాత్రి రోజున ఉపవాసం జాగరణ చేయలేని వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ ఒక్క పని కానీ చేసినట్లయితే వారు ఉపవాసం జాగరణ చేసిన దానితో సమానమవుతుంది అయితే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం మనం జరుపుకునేటువంటి ముఖ్యమైన పండుగలలో మహాశివరాత్రి ఒకటి అలాగే ఈ రోజుననే లింగోద్భవం జరిగినట్టుగా పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఈ విశ్వం బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా లింగ రూపంలో ఉన్నట్టుగా పురాణాలు ఇంకా మన సైన్స్ కూడా చెప్తుంది అయితే శివరాత్రి రోజు చేసే ఉపవాస జాగరణకు విశేష ప్రాధాన్యం ఉంది శివరాత్రి రోజు అందరూ ఉపవాసం చేయాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది అయితే చిన్నపిల్లలు ముసలి వాళ్ళు అనారోగ్యంతో బాధపడేవారు ఇంకా గర్భవతులు అలాగే ఔషధాలను వాడుతున్నటువంటి వారికి మాత్రం ఎందుకు మినహాయింపు ఉంది ఉపవాసం ఉండే ముందు రోజు ఇంకా ఉపవాసం ఉండే మరుసటి రోజు మాంసాహారం గుడ్డు తినకూడదు మద్యపానం చేయకూడదు అలాగే ఎలాగూ ఉపవాసం ఉంటున్నాం కదా ఉదయాన్నే లేస్తే ఆకలికి తట్టుకోలేము అని ఆ రోజు ఆలస్యంగా లేవడం లాంటిది కూడా అస్సలు చేయకూడదు ఉపవాసం ఉండే రోజు ఉదయం ముందుగానే సూర్యోదయానికన్నా ముందుగానే నిద్ర లేచి తలారా స్నానం చేయాలి అలాగే ఈ రోజు శివునికి ప్రీతికరంగా ఉండే విధంగా అంటే శివునికి దగ్గర అయ్యేందుకోసం ఉపవాస దీక్ష చేయాలి ఉపవాసం అనే పదానికి అర్థమే దగ్గరగా ఉండడం భగవంతుని మీద మనసు ఇంద్రియ నిగ్రహం మనం పెట్టగలగాలి అంటే ఈ రోజున ఉపవాస దీక్ష ఉండాలి అలాగే ఆరోగ్య విషయంగా కూడా ఉపవాసం శరీరంలో ఉన్నటువంటి విష పదార్థాలను తొలగించడంతో పాటు శరీరంలో ప్రాణశక్తిని ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పెంచుతుంది అయితే మరి కనీసం నీళ్లు కూడా తాగకుండా ఉపవాసం చేయకూడదు అలాగే ఉపవాసం ఉన్న సమయంలో అవసరమైతే నీరు తాగ తాగవచ్చు మన శరీరానికి కష్టం అవుతుంది అనేంత వరకు కూడా ఉపవాసం ఉండవచ్చు అయితే ఇక తట్టుకోలేము అన్నప్పుడు మాత్రం ఉపవాస దీక్ష విరమించవచ్చు మన శరీరం తట్టుకోలేదు ఇంకా మన శరీరం సహకరించట్లేదు అన్నప్పుడు ఉపవాస దీక్ష విరమించవచ్చు అలాగే ఈ రోజున మనం ఈ రోజున మనం కనుక ఉపవాసంతో పాటు జాగరణ కూడా చేసినట్లయితే అది మనకు ఎంతో మంచిని చేస్తుంది అలాగే ఈ రోజున చేసే జాగరణకు ఎంతో విశిష్టత కూడా ఉంది జాగరణ సమయంలో శివతత్వాన్ని మనలో మన శరీరం జాగృతం చేస్తుంది అలాగే జాగరణలో మనకు శివుడికి మధ్య ఒక సఖ్యత ఒక శక్తి ఏర్పడుతుంది అలాగే మనలో తపస్సు చేసే గుణాన్ని పెంచుతుంది అయితే మనము జాగరణ చేసేటప్పుడు మనము కాలక్షేపం చేయడం లేదా ఇతరులను దూషించి తో ఉండడం ఇలాంటి పనులను అస్సలు చేయకూడదు అలాగే ఈ రోజున కనుక మనము ముఖ్యంగా నిటారుగా కనుక కూర్చు మనం ఎక్కడ కూర్చుంటున్నా ఎలా కూర్చుంటున్నా కానీ నిటారుగా కూర్చోవాలి ముందుకు వంగి కూర్చోవడం లాంటిది చేయకూడదు జాగరణ ఉపవాస దీక్ష చేయలేని వారు ఈ రోజున ప్రకృతిలో ఉన్న శివశక్తిని శరీరం గ్రహించాలి అంటే వెన్నును నిటారుగా పెట్టి కూర్చోవాలి అంటే మనం కూర్చునే సమయంలో ముందుకు వంగి కూర్చోవడం లాంటిది చేయకూడదు అలాగే మన వెన్ను పూస నిఠారుగా ఉండే విధంగా కూర్చోవాలి నిలబడ్డప్పుడు కూడా వంగి నిలబడడం లేదా దేనికైనా ఒరిగి నిలబడడం లాంటిది చేయకూడదు మనము ఉపవాసం జాగరణ చేయలేకపోయినా కానీ శివతత్వాన్ని మన శరీరం గ్రహించాలి అంటే శివరాత్రి రుజు ప్రకృతిలో ఉన్న శివ శక్తిని మన శరీరం గ్రహించాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వారు ఈ రోజున వెన్నును నిఠారుగా పెట్టి కూర్చోవాలి నిల్చున్నా కానీ వంగి నిల్చోవడం లాంటిది చేయకూడదు అలా చేస్తే ప్రకృతి పరంగా ఈ రోజు భూమండలం లో జరిగేటువంటి మార్పుల కారణంగా మనకు అనారోగ్య సమస్యలు త్వరగా వస్తాయి అందుకే ఈ రోజున వెన్నెంకను ఉంచి కూర్చోవడం లాంటిది చేయకూడదు అలాగే ఈ రోజున ఉపవాసం ఉంటే మనకు ఎంతైతే బియ్యం ఆహార పదార్థాలు మిగులుతాయో వాటిని ఆకలితో ఉన్న పేదలకు పంచిపెట్టాలి ముఖ్యంగా శివరాత్రి రోజున ఆ మహాశివుడు ఏ రూపంలో మనకు దర్శనమిచ్చేది తెలియదు అలాగే మన యొక్క భక్తి శ్రద్ధలను మన యొక్క మంచి గుణాన్ని పరీక్షించడం కోసం భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపంలో ఈ భూమండలంలో మన చుట్టూనే సంచరించుతూ ఉంటాడు అందుకే ఈ రోజున మనము ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టకూడదు ఏ ఒక్కరిని కూడా అసంతృప్తిగా పంపించకూడదు అలాగే ఈ రోజున మనం చేసే దాన ధర్మాలు కూడా సాక్షాత్తు పరమశివునికి చేరుతాయి అందుకే ఈ రోజున ఎవరైతే జాగరణ ఉపవాస దీక్ష చేయలేరో వారు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ రెండు పనులను కానీ చేసినట్లయితే వారికి జాగరణ ఉపవాసం చేసినటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి